வணக்கம் குவாரண்டைன் ஃப்ரம் ரியாலிட்டி ஒரு எவர் கிரீன் சூப்பர் ஹிட் அப்புறம் எப்படிங்க அது ரேர் சீரீஸ்க்கு வரும் எப்படி கியூஎஃப்ஆருக்கு குவாலிஃபை ஆகுங்கிறீங்களா சொல்கிறேன் கேளுங்க இதுதான் பாடல் அப்படின்னு இந்த பாட்டை நான் தேர்ந்தெடுத்து ஒரு பதினெட்டு பதினேழு பேருக்கு நான் வந்து டெக்ஸ்ட் அனுப்பி கேட்டிருப்பேன் பாடுறதுக்கு இந்த பாட்டு இந்த பாட்டுன்னு அத்தனை பேரும் எனக்கு ரிப்ளை பண்ணும்போது இது என்ன படம் இது என்ன பாட்டுன்னு கேட்டாங்க எனக்கு ஹார்ட் அட்டாக்கே வந்துருச்சு ஏன்னா நம்மெல்லாம் எவ்வளோ ரசித்து ரசித்து கேட்ட ஒரு சூப்பர் ஹிட் பாடல் காலத்தால் அழியாத பாடல் நம்ம நினச்சிட்ருக்கிற பாட்டு நிறைய நல்ல சிங்கர்ஸ்க்கு தெரியல அப்படிங்கிறது எவ்வளோ வருத்த வருத்தத்துக்குரிய விஷயம் இல்லையா அதுதான் அந்த வருத்தம் தான் எனக்கு அதனால தான் இன்றைக்கி இந்த பாட்டு அந்த கியூஎஃப்ஆரில் போட்டு பா இந்த பாடல்லாம் கூட மறந்து போயிட்டோம் நம்ம நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த பாடலை எடுத்திருக்கேன் இந்த பாடல் இந்த படத்தில் வர வேண்டிய சூழல் புகுத்தப்பட்டது அதுக்கு காரணம் அந்த நாயகி அவங்க ஒரு ஒரு மோஸ்ட் பாப்புலர் டான்ஸர் அவங்களுடைய டான்ஸ் ஃபேன்ஸுக்காகவே இந்த காட்சி அமைக்கப்பட்டது அதர்வைஸ் இந்த பாடல் இந்த படத்தில் வர வேண்டிய அவசியம் இல்லை அற்புதமான இந்த காட்சி வந்து அழகாக ஜம்மு காஷ்மீரில் ஜம்மு காஷ்மீர் டான்ஸு எல்லாேருக்கும் சீனே அப்படியே கண் முன்னாடி வந்துருமே கரெக்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தொன்னில் வெளிவந்த படம் தேன் நிலவு காலையும் நீயே மாலையும் நீயே காற்றும் நீயே கடலும் நீயேன்னு கவியரசர் எழுதிய வரிகள் ஏ எம் ராஜா அவர்களே இசையமைத்து ஜானகி அம்மாவோடு பாடிய பாடல் ஏ எம் ராஜா அவர்களை இந்த ஜென்ரேஷன் மறக்கக்கூடாது ஆஸ் அ கம்போசர் ஆஸ் அ சிங்கர் அதுக்காக இந்த பாடல் இன்றைக்கி ஞாபகப்படுத்துகிறோம் எஸ் ஜானகி அம்மாவுக்கு ஒரு பெரிய பிரேக் கொடுத்த பாடல் இந்த பாடல் அதுக்காக இந்த பாடலை ஞாபகப்படுத்துகிறோம் ஸ்ரீதர் சாருடைய எல்லா படங்கள்லையும் அட்லீஸ்ட் நைன்டி பர்சன்ட் படங்களில் ஜானகி அம்மாவுக்கு நிச்சயமாக ஒரு ஸ்பெஷல் ரோல் இருக்கும் பாடல்கள் பொறுத்த வரைக்கும் அதை ஞாபகப்படுத்துறதுக்காக இன்றைக்கி இந்த பாடலை எடுக்கிறோம் எல்லாத்தையும் விட முக்கியமாக ஏ எம் ராஜாவை பற்றி நம்ம எவ்வளோ மியூசிஷியன்ஸை பேசும்போது எல்லோரும் கடைசியாக ஒரு டோன் ஆஃப் வருத்தம் சொல்லுவாங்க என்னமோ அவர் யாரோடையும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்க மாட்டாருமாங்க அவர் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டாரு பண்ணலை அவர் ஃபாலோ அவுட் ஆனார் ஆகலை கல்யாண பரிசு மாதிரி ஒரு சூப்பர் ஹிட்டை கொடுத்துட்டு அடுத்தது உடனே தேன் நிலவுன்னு ஒரு சூப்பர் ஹிட்டை கொடுத்துட்டு ஸ்ரீதர் சாருங்கிற காம்பினேஷனே வேண்டாம் வெளியில் வந்தார் ஹி மஸ்ட் ஹவ் ஹேட் இஸ் ஓன் பிரின்சிபல்ஸ் அதெல்லாம் நம்ம டிஸ்கஷனுக்கு இல்லை ஆனால் ஏ எம் ராஜா அவர்களும் ஸ்ரீதர் சாரும் இணைந்து கொடுத்த இந்த அற்புதமான பாடலை இந்த ஜென்ரேஷன் இனிமேல் வரப்போகிற எல்லா ஜென்ரேஷனும் ஞாபகம் வச்சுக்கணுங்கிறதுக்காக இன்றைக்கி கியூஃபாரில் அந்த பாடலை போடுறோம் ஸ்ரீஜித் கிருஷ்ணன் இந்த கேள்வி நான் கேட்ட உடனே தெரியாதுன்னு சொல்லாத சிங்கர் அதனால் ஏன்னா அவர் ஏற்கனவே ராகுமாலிகாவில் பாடியிருக்கார் ஹி வாஸ் ஒன் ஆஃப் த வின்னர்ஸ் ஆஃப் ராகுமாலிகா அதே மாதிரி சுர்முகி சுர்முகிக்கு மெசேஜ் அமைச்சப்போ ஓ எனக்கு தெரியவே அந்த பாட்டு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டோம் ஸோ தெரிஞ்சு தெரியும்னு சொல்கிறவங்க விட்டுட்டு தெரியாதவங்களை போய் ஏன் கேட்பானேன் ஸோ தெரியும்னு சொன்னால் அந்த ரெண்டு பேருமே இந்த பாடலை உங்களுக்காக இன்றைக்கி பாடியிருக்காங்க ஸ்ரீஜித் மேடிசன்லேருந்து பாடி அனுப்பியிருக்காரு மேடிசன் யூஎஸ்ஏலேருந்து சுர்முகி இங்கே சென்னையிலேருந்து பாடி அனுப்பியிருக்காங்க அவங்க ரெண்டு பேர் சேர்ந்து நமக்கு காஷ்மீரை அவங்க குரலில் மட்டும்தான் ஞாபகப்படுத்துகிறாங்க ஸ்ரீஜித் பதினேழு வருஷங்களுக்கு முன்னாடி ராகுமாலிக்கால இதே பாட்டை பாடினப்போ நான் சொன்னேன் ஏம் ராஜாவோட வாய்ஸ் அப்படியே உனக்கு சூட் ஆகுதுன்னு இன்றைக்கும் சூட் ஆகுது அதுதான் பெரிய விஷயம் அண்ட் சுர்முகிக்கு வந்து ரேஞ்ச் ஜானக்கியம்மாவோட ரேஞ்ச் எல்லாம் சும்மா அசால்ட்டாக அப்படியே டச் பண்ணி அவ்வளோ பாவத்தோடு அதை பாடியிருக்காங்க ரேஞ்சு தொடர்றது எல்லாராலையும் முடியும் நிறைய பேரால் முடியும் ஆனால் அந்த ரேஞ்சில் பாவம் வரணும் அது ரொம்ப கஷ்டம் அது சுர்முகிட்ட இருக்குது கேட்கலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தொன்னில் ஸ்ரீதர் சார் இயக்கத்தில் வெளிவந்த தேன் நிலவு திரைப்படம் ஏ எம் ராஜா அவர்களே இசையமைத்து எஸ் ஜானகி அம்மாவோடு இணைந்து பாடிய பாடல் கவியரசரின் வரிகள் இன்றைக்கி பாட போகிறது ஸ்ரீஜித் வித் சுர்முகி அண்ட் ஷியாம் அண்ட் வெங்கட் இனிமேல் நான் அவங்க பேரை டெய்லி சொல்லணும்னு அவசியமே இல்லை ஏன்னா நான் வந்து ஒரு ஒரு கால் பாகம்னா என்னோடய மிச்ச ரெண்டு பகுதியும் கம்ப்ளீட் பண்ணுறது இனிமேல் ஷியாம் அண்ட் வெங்கட் தான் அதனால் அவங்களும் இதில் இணைஞ்சிருக்காங்க கேட்கலாம் அந்த காஷ்மீர் ஜில்ஜில்ல நம்மளும் இன்னைக்கு ரொம்ப ஜில்லுன்னு இருக்கலாம் அந்த பாட்டை கேட்டு மாலையும் நீ காற்றும் நீ 
கடலுண்ணியே காலையுண்ணியே மாலையுண்ணியே ஆலய மணிவாய் ஓசையும் ஆலய மணிவாய் ஓசையும் பாடல் யார் இசையில என்ன கதை அதெல்லாம் நாளைக்கு பார்க்கலாம் அது வரைக்கும் வணக்கம்